ஞானம் எங்கிட்ட இருந்து வருது ஞானம் இல்லாதவன் ஞானத்தை என்னிடத்தில் கேட்க கடவன் உன் பலுவை குறைச்சி உனக்கு ஞானத்தை கொடுத்து திறமை இல்லாத உனக்கு திறமையை கொடுத்து உன்னை கெடுக்கிறது உன்னுடைய ஆஃபீஸ்ல உன் வேலையில உனக்கு என்ன மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி உன்னை கெடுக்கணும்னு பார்த்தானா அத்தனைக்கும் மேல உனக்கு ஞானத்தை கொடுத்தா வெக்கப்படும்படி நான் உயர்த்திட்டே வருவேன் இருக்கும்போதுங்க <laughs> அவர் சொன்னாரு இப்ப நீ வரும் நான் வெறுங்கையோட வரக்கூடாது வரும்பொழுது ஒரு மிருகத்தை எடுத்துட்டு ஒரு காலையோ ஒரு பறவையோ ஒரு ஆடோ எடுத்துட்டு அதுல எந்த பொழுது இருக்க கூடாது ஏன் அதை எடுத்துட்டு வரணும் அவர் சொன்ன நான் எப்படி உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் உன் பாவத்தை நான் தண்டிக்கணும் உன் பாவத்தை தண்டிக்கணும் நான் உன்னை தண்டிக்க வேண்டாம் உனக்கு பதிலாக இந்த மிருகத்தை கொள்றேன் அப்போ அவங்க அந்த அதை நம்பி அந்த ஆசாரியனை ஏற்படுத்தி இந்த ஜனங்களுடைய கருமம் பாவத்தை மாற்றும்படி எடுத்து போடும்படி நீ என்ன பண்ணு அந்த மிருகத்தை செக் பண்ணு எந்த பழுது இல்லாமல் இருக்கணும் நீ பலியிடுனார் அப்போ இந்த ஜனங்க பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் ஜனங்க ரொம்ப தூரம் நடந்து வருவாங்க இருபது மைல் நாற்பது மைல் இப்படி நடந்து ஆடை பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க பாருங்க ஆடு பிடிச்சிட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நடத்தி வந்து நல்லா அது தேஞ்சி போயிருக்கும் காலில் இருந்து ரத்தம் வரும் சிலது வந்து கொஞ்சம் கண்ணு டிம் ஆகிட்டு இருக்கும் ஒரு மாதிரி எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு சொல்லுவோம் ஐயோ இது சரி கிடையாது ஒரு பெரிய ஷாக் வந்தவங்களுக்கு இருபது மைல் நடந்து வந்தவர் எப்படி இருக்கும் பாருங்க ஒரு பெரிய ஹோப் ஒரு நம்பிக்கை கோயிலுக்கு போனா எங்க ஒரு ஆசாரி இருக்கிறாரு அவரு இந்த பலி கொடுத்தாருனா இந்த வருஷம் விவசாயம் நல்லா நடக்கும் குடும்பத்தில் நல்லா இருக்கும் வியாதி வராது தொத்து நோய் வராது அம்மா வராது மூலம் வராது அப்படி அந்த நாள் ரொம்ப நம்பினாங்க நம்பிட்டு இந்த மிருகத்தை எடுத்துட்டு வந்து சொல்லிட்டான் ஐயோ இதுக்கு பலி விட முடியாது சொன்ன உடனே அப்படியே கவலை ஆகி என்னங்க நான் என்ன பண்றதுன்னு கேட்டா உடனே ஆசாரி சொன்னா கவலைப்பட வேணாம் நாங்க கோயிலே ஆடு வச்சிருக்கோம் ஹலோ கோயில் ஆடு இருக்குது புறா இருக்குது எல்லாம் இருக்குது அவன் வாங்கிட்டு வந்து ஆடு இரநூறுவா வச்சுங்க கோயில் ஆடு ஆயிரம் ரூபா கோயில் போனா நல்லது நடக்கும் பார்த்தா கோயில் புடுங்குறாங்க ஏசுநாதன் அதான் வந்து சவுக்கு எடுத்து அடிச்சாரு பாருங்க உள்ள கோயில்ல வந்து வியாபார ஸ்தலமா மாத்திட்டாங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா ஆடு மாடு புறா எல்லாம் வச்சிருக்கான் கோயில்ல கத்துறது அடிச்சு தலைகீழ கவுத்து போட்டார் எல்லாத்தையும் காரணம் என்றால் இந்த ஜனங்களை வஞ்சிக்க முடியல எதுக்கு இதை ஏற்படுத்தின என்றால் ஒரு காட்சி ஒன்று கொடுக்கப்பட்டது உனக்கு பதிலாக பாவ செய்யாத மிருகம் கொல்லப்படுகிறது போல காலம் நிறைவேறும் பொழுது நானே தேவனால் அனுப்பப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக உனக்காக என் பாவத்தை உன் பாவத்தை என் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு உன் பாவத்தை சுமந்து அந்த மரணத்தை உன்னிட்டு நீக்கு போட்டு ஜீவனை கொடுப்பேன் இனி நீ அடிமையாய் இருக்க மாட்டாய் அதுதான் இப்ப நடந்திருக்குது இதான் நாங்க போதிக்கிறோம் போதிக்கிறேன் திரும்ப சொல்லுகிறேன் கவனிங்க எப்பேற்பட்ட வியாதி அந்தாலும் நீங்க சுகம் பெற முடியும் மருத்துவர்கள் சொல்லலாம் இது முடியாது இது தீராது சொன்னாலும் இந்த வார்த்தையில நம்பிக்கை உண்டு இந்த வசனத்தை நம்பினீங்கன்னா இந்த வசனம் உடலுக்கெல்லாம் நல்ல மருந்து கைய வச்சு ஜோம் பண்றது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனா அதை விட ஒரு முக்கியமானது நீங்க வார்த்தைய விசுவாச நீங்க சுகம் பெற முடியும் வசனமே நல்ல மருந்து பகலாம்பா சொல்லுங்க திரும்ப சொல்லுங்க நல்லா சொல்லுங்க வசனத்தை விட்டு தப்பான பேசினா அதுவே வியாதி தப்பு தப்பானதை பேசி பாருங்க வீட்டில் பயமா பயத்தை குறித்தும் கவலையை குறித்தும் இல்லாததை குறித்தும் வீட்டில் பேசுங்களேன் சாப்பிடும் பொழுது அழுதுகிட்டே சாப்பிடுவீங்க சரிக்காது ராத்திரி தூக்கம் வராது இங்கிருந்து உருளணும் திருப்பி இந்த பக்கம் உருளணும் அப்புறம் அங்கிருந்து இங்கே உருளணும் அங்கிருந்து இங்கே உருளணும் எங்க சூப்பிட தூ தூங்க வரலையான்னு கேட்பாங்க கணவன் மனைவி பார்த்து எங்கடி தூங்குறது வீட்டில் என்ன நடக்குது இங்கே எனக்கு நிம்மதியாக இருக்குதா ஏன் தூங்க முடியல 
கேட்ட செய்தி பார்க்கிற காரியங்கள் நான் சொல்றது ஒருவேளை இன்னைக்கு பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு புரியும் ஒரு பிரச்சனை இல்லைனா உனக்கு புரியாது வாழ்க்கையில் சில துன்பத்தின் வழியாக நீ போகும்போது நான் சொல்றது அப்படியே வழங்கும் பாருங்க எத்தனை கஷ்டம் துன்பம் பக்கத்தில் சொந்தக்காரங்களாம் இருக்காங்க யாருமே உதவி செய்ய முடியல பணத்தால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நல்லா கவனிக்கணும் பாருங்க பணம் எல்லாத்தையும் சரிப்படுத்திருந்தால் பரவாயில்லைங்க ஆனால் சில நேரங்கள் நம்பிக்கற்ற சூழ்நிலை இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு கிடைக்குது பாருங்க திடீர்னு ஒருத்தர் போகிறாரு உடம்பு சரியில்லை அப்படியே ஒரு மாதிரி திடீர்னு இரும்புறாரு ரத்தம் வருது அவர் நினச்சா சூடு நினச்சிட்டு இருக்காரு அப்புறம் பார்த்து அந்த ரத்தம் நீக்கலை அப்படியே கொண்டு போனால் டாக்டர் சொல்கிறார் எதுக்கும் ஒரு ஸ்கேன் போட்டு பார்ப்பேன் பார்த்தா உள்ளே கேன்சர் இருக்குதுன்னா உள்ளே போயிட்டு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்து வாங்கி வரும் அந்த முகத்தை கொஞ்சம் பாருங்கள் அவர் கொஞ்சம் ஒத்து பாருங்கள் அவர் எப்படி இருக்கிறாருன்னு போனவர் போன மாதிரி வராரா பாருங்கள் உடனே ரெண்டு பேர் சொல்ல கொஞ்சம் கையை பிடின்வார் வார்த்தை இவ்வளோ நேரம் தைரியமாக தான் இருந்து வியாதி இருந்தது ஆனால் வியாதி இருந்த போல் அவர் தைரியமாக நடந்தார் போனார் வந்தார் ஆனால் இப்போ அந்த வார்த்தையை குறித்து கேள்விப்பட்டவுடனே ஒரு நம்பிக்கையை இழந்துடுறார் அவர் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை கேன்சருக்கு மருந்தே இல்லை அப்போ அந்த வார்த்தை ஒரு மனுஷனை எப்படி இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது பாரு அப்போ தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னா எப்படி இந்த மருத்துவர் கொடுக்கிற அந்த ரிப்போர்ட் ஸ்கேனிங் மிஷினை நம்ம நம்புகிறோம் செத்துருவோம் அது இப்படி இருக்குன்னு நம்புகிறோமே அதை விட ரொம்ப நிச்சயமானது என்ன தேவனுடைய வசனம் சொல்லுது உன் வியாதிகளை சுமந்துட்டேன் அந்த தழும்புகளால் நீ குணமாயிட்ட ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குது வேத வசனம் உன்னை குறித்த ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லுகிறது அந்த பழையவர்கள் ஒழிந்து போயின உனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது இன்றைக்கு சீரழிந்து துக்கத்திலே ஒருவேளை எதிர்காலமே இல்லை நம்பிக்கை இல்லை என்ற சூழ்நிலை இருந்தாலும் நான் ஆணித்தரமாக உறுதியாய் சொல்லுகிறேன் எந்த ஆழமான குழியில இருந்தாலும் என் தேவன உயர்த்தவே உயர்த்தி குப்பையில் இருந்தாலும் ராஜாவாய் மாற்றுகிற ஒரு பெரிய தேவனை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அவர் சொன்னார் உன் தாய் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன் சிங்க குட்டி கூட பற்றி இருக்கும் என்னை தேடுபவர்களுக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை அக்கினி ஊடாய் நடந்தாலும் நீ ஆனால் நெருப்பெல்லாம் மூட்டிட்டு உள்ள போன் சொல்லல ஒரு ஆள் போன் பண்ணி எனக்கு சொன்னான் வேதம் சொல்லுதே சாவு கேந்தை குடித்தால் நீ சாக மாட்டாய் நீங்க வருஷம் குடிச்சா சில சாமாம இருப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் ஏ முட்டால் போன்ல சொன்னேன் அந்த முட்டாளுக்கு அப்படி தான் சொல்லணும் மூடனே வேதம் அப்படி சொல்லலை உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பரிசு ஏசுநாதரை கொடுத்தா வந்தார் மனுஷனாக இருந்தார் பிசாசு சொல்லிச்சு மேலிருந்து குதி உன்னை தேவ தூதர்கள் அப்ப நாங்க வேதத்துல என்ன சொல்லுது விஷமானதை குடின்னு சொல்லலை சர்ப்பத்தை கையில் எடுப்பீர்கள் அது ஒன்றும் பண்ணாது நீங்க அக்கினியில போங்க அது வேகம் நான் போய் ஜூல போய் பாம்ப பிடிக்கிறதும் சிங்கத்தின் மேல் நடப்பா சிங்கத்தை கூண்டை திறந்து போது மேல ஏறுன்னு சொல்லல பாம்புன்னா உபத்திரம் சிங்கம் என்றால் அது பட்சிக்கிறது விஷம் என்றால் மரணத்துக்கு எதுவானது இப்படி தீமையான கொல்லுகிற அழிக்கிற சூழ்நிலைகள் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் காமன் ஒருத்த விஷ குச்சா சாகுறான் அதே போல பிரச்சனை வந்தா மனுஷன் சாகுறான் வியாதி வந்தா மனுஷன் சாகுறான் குடும்பத்தில் பிரச்சனை வந்தா அதனால எழுந்திருக்க முடியும் நாள் தோறும் சாகுறான் ஆனா அவர் சொல்றாரு அதே பிரச்சனை உனக்கு வரும் ஆனால் உன்னை ஒன்றும் சேதப்படுத்த முடியாது எப்ப சேதப்படுத்த முடியாதுங்க எனக்கு அந்த அறிவு வரணும் சத்தியத்தை அறிந்தால் அந்த அறிவு என்னை விடுதலை ஆக்கும் நல்ல கைகளை தட்டி தேவையை துதிப்பு இப்ப நல்லா கவனிங்க இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் அது வேலை செய்யாது இதில் எழுதிக்கிற வார்த்தையை புரிந்து எண்ணிக்கை நீங்க இறுதியில் விசுவாசித்து கத்திர துதிக்கிறீர்களோ அப்ப எப்ப எனக்கு ஸ்தோத்திரம் பெருகுதுன்னா போதிக்கப்படுகிற இந்த காரியத்தை கேட்டு இப்படியெல்லாம் இருக்கா என்று நான் நினைக்கும் பொழுது நான் விசுவாசிச்சா நான் விசுவாசா நான் கத்திர துதிக்கிறேன் அப்ப நான் கத்திர துதிக்கும் போது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா விசுவாசத்தில் உறுதிப்படுறேன் அந்த விசுவாசம் என்ன பண்ணுதுன்னா மலைகளை பேர்க்கும் கடுக அளவு விசுவாசம் இருந்தா ஏசுநாத சொல்றாரு நான் காட்டத்தி மரத்தை பார்த்து பேசினா அது வேரோடு பட்டு போச்சு எவனாகிலும் சொல்லுங்க இன்னொரு சொல்லி பாருங்க பாஸ்டர் ஆகிலும் சீஃப் பாஸ்டர் ஆகிலும் போதகராகிலும் அப்படின்னு போடல ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் சொல்லுங்க எவனாகிலும் சொல்லுங்க அப்ப நீங்களும் இருக்கீங்க வரம் பெற்ற தாசராகிலும் அப்படின்னு போடல சொல்லுங்க எவனாகிலும் சொல்லி பாருங்க ஸோ யுவர் ஆல்சோ தேர் நீங்களும் இருக்கீங்க என்னது எவனாகிலும் நான் மரத்தை பார்த்து பேசினேன் அந்த மரம் பட்டு போச்சு நீ இந்த மலையை பார்த்து பேசு 
அது பெயர்ந்து சமுத்திர தள்ளுண்டு போய் என்று சொல்லி இறுதியத்தில் சந்தேகப்படாமல் சொன்னால் தான் சொன்னபடியே ஆகும் என்று அவன் இறுதியத்தில் விசுவாசித்தால் சொன்னபடியே ஆகும் எல்லாம் சொல்லுங்க அப்ப மலையே பெயர்ந்து போனா சென் தாமஸ் மண் மண்ணில் போய் நின்றுட்டு மலையே போ அப்படின்னு சொல்ல சொன்னாரா மலை மாதிரி இருக்க பிரச்சனை ஏசுநாதர் அந்த ஃபிக்ட்ரி அந்த அத்தி மரங்கிட்ட பேசினாருங்க பேசுறத சீசர்கள் கேட்டாங்க போயிட்டார் இனி ஒருவனும் ஒரு நாளும் இந்த கனியை குசியாது இருப்பான்னு பேசினார் மரத்துக்கு ஒன்னால் அது பச்சை பசையில் நல்லதாக இருந்துச்சு மறுநாள் காலையில் வரும்பொழுது இந்த மரம் வேறோடு பட்டு போச்சு அப்போ தேவனுடைய அதிகாரத்தை நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் துதிச்சு கத்தரை துதித்து விசுவாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் சொல்லும்போது ஒரு வேலை ஒன்றும் நடக்காத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த வேரில் ஆட்டம் கண்டாச்சு அந்த கடன் தொல்லை என்ற அந்த மரம் அந்த வேறு ஓங்கி பெருசாக குடும்பத்தில் நிற்குது வியாதி பெருசா நிக்குது மலை மாறி நிக்குது குடும்ப பிரச்சனை மலை மாறி நிக்குது கத்த சொல்ற அந்த நேரத்தில் நீ அங்கே எங்கேயோ ஓடிட்டு இருக்காத ஐயா கிட்ட போறேன் அவரு தலைமையில கை வைப்பாரா இவருக்கு தலைமை எல்லாம் இதெல்லாம் போய் பண்ணிக்கலாம் ஆனா முதல்ல நீங்க ஜவ மன்றத்துக்கு முன்னாடி அவரை நம்பி வந்த உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு தெரியணும் எந்த பார்க்குறீங்க சில ஒரு வரம் பெற்ற தாசன் சொல்றீங்க அந்த மனுஷன் கண்ணால பார்க்குறீங்க இல்ல வேற ஒருத்தர் பார்க்குறீங்க அவர் பிசிக்கலா பார்க்குறீங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க அவர் கிட்ட போனா சரியாயிடும் போறத பத்தி நான் சொல்லல நல்லா நீங்க அங்க போறதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீங்க விசுவாசத்துல வளரணும் நீங்க கண்ணால பார்க்காதனால தேவன் இல்லைன்னு நினைச்சு கூடாது ஒரு ஆமீன் கூட இருமாட்டு நீங்க கண்ணில் பார்க்கல அதனால அவர் இல்லை நினைக்காதீங்க நான் சொல்றேன் நம் தேவன் உயிர் உள்ளவர் நீ பேசும்போது கேட்கிறவர் கூப்பிட்டால் மறு உத்தரவு கொடுக்கிறவர் அவர் உண்மையாகவே உயிர் உள்ளவர் எப்ப தெரியும் நீ இருத்தில் விசுவாசி பேசி பாருங்க இத்தனை வருஷமா மலை மாறி நின்ன அத்தனை பிரச்சனையை தேடி எனக்கு காணாமல் இருப்பார் அப்ப போதிக்கிறப்படுகிற அந்த வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டு இறுதியத்திலே நீங்கள் விசுவாச உடனே என்னால் வாய் அடைக்கிட்டு இருக்க முடியல நான் துதிக்கிறேன் துதிச்ச உடனே என்ன நடக்குதுன்னா அதிகாரம் வல்லமை செயல்பட்டு வருது பாருங்க மலையை தூள் தூளா போயிடு யோசபாத்தின் காலத்திலே வேதம் செல்லுது ரெண்டு நாள் ஆகும் புத்தகத்தை நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கடல் மணல் மாதிரி ஜனங்க வந்துட்டாங்க இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமா ராஜா கிட்ட போய் சொல்றாங்க ராஜா இந்த மாதிரி ஜனங்க நம்மளுக்கு விரோதமா யுத்தத்துக்கு கிளம்பி வந்துட்டாங்க ராஜா சொல்றான் பயந்துட்டான் பாருங்க என்ன பண்றதுன்னே தெரியல இவ்வளோ ஜனம் வந்து நிக்குது கடல் மண் மாதிரியாம் அதாவது எங்க பார்த்தாலும் தலையா தெரியுது லட்ச லட்சமான ஜனங்க இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக வந்துட்டாங்க உடனே அவன் ஜவம் பண்ணுறான் பாருங்க சொல்கிறான் அண்டவரே நீர் எங்களுக்கு இந்த தேசத்தை வாக்கு தத்தம் பண்ணி கொடுத்தீர் சரி இந்த மாதிரி ஜபத்தெல்லாம் கற்றுக்கணும் ஆனால் இப்பொழுது ஜனங்கள் காரணம் இல்லாமல் முகாந்திரம் இல்லாமல் வந்திருக்காங்க அவங்கள எதிர்த்து நிற்க எனக்கு பலன் இல்லை என் கண்ணு உங்களை பார்க்குது எல்லாம் சொல்லுங்கள் தட்ஸ் அ சீக்ரெட் இன்னொருத்தர் சொல்லுங்கள் இந்த கடல் மணல் போல இருக்கிற எதிராளியை நான் பார்க்கல அதுக்கு மேல என் கண்ணு உங்களை பார்க்குது இன்னைக்கு நான் ரகசியத்தை சொல்றேன் கடல் மணலை போல கடன் தொல்ல பிரச்சனை வியாதி இருந்தா அதை பார்க்காம அதுக்கு மேல ஒரு பெரியவர் இருக்கிறான் என்னைக்கு உன் கண்ணு அவரை பார்க்குதோ அன்னைக்கே உனக்கு அற்புதம் நடந்துடும் அப்படி அவன் கர்த்தரை நோக்கி ஜோமன் ஒரு தீர்க்கதசி எஞ்சி சொல்றான் இன்றைக்கு காண்கிற இந்த காரியத்தை கண்டு நீங்க பயப்படாதீங்க கத்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார் நாளைக்கு நீங்க போங்க நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா கத்தரை துதிக்கிறதுக்கான ஆளை முன்னாடி நிறுத்துங்க ராமேன் சொல்லுவோம் ஆஹா யார நிறுத்தணுமா ஈட்டியும் கத்தியும் அம்பையும் வச்சிருக்க முன்னாடி நிறுத்துன்னு சொல்லல பாடுகிற பாடல்களையும் துதி செய்கிற முன்னே நிறுத்துங்கள் அப்ப அவங்க போய் முன்ன நின்று பாடி கத்தரை துதி சொன்னாங்க கர்த்த நல்லவ அவர் கிருபை அப்ப சும்மா இது வந்து மனப்பானம் பண்ணி சொல்ல கர்த்த நல்லவர் கிருபை அல்ல இல்ல இல்ல யோசிச்சான் கர்த்த நல்லவர் என்பதை இருத்தல விசுவாசம் கிருபை என்றும் உள்ளது எல்லாம் சொல்லுங்க என்ன சொல்றாங்க நீங்க எவ்வளவு நல்லவர் ஆண்டவரு எங்க ஜனங்க எங்க முற்பிதாக்கள் ரொம்ப மோசமானதுங்க கழுத்தெல்லாம் ஸ்டிஃப் நெக்கு கண்ணெல்லாம் கொழுப்பு திமிரு பேச்சு நிறைய பேசினாங்க அவங்களுக்கு நீ இப்படி இருந்தும் ஆபிரகாமோடு செய்த உடன்படிக்கை நீங்கள் நினைவு கூர்ந்து உங்கள் கிருபையை வெளிப்படுத்தி அங்கே முறுமுறுத்த பொழுதும் அவங்க வந்து உங்களுக்கு விரோதமாக இருந்த போது செங்கடலையே ரெண்டு அப்பழந்தீங்க அக்கினி இரவு நேரத்தில் விளக்குக்காக அக்கினியை எழுப்பி எடு கொளுத்தி வச்சிங்க 
தண்ணி தாகத்துக்காக இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் அந்த இடத்துல கண்மலை எப்பிலிருந்து ஆறுகளை உண்டாக்கி அந்த ஜனங்க காலு கூட தேஞ்சி போகாதபடி கொண்டு வந்தீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு நல்லவர் எவ்வளவு நல்லவர் சொல்லும் போது அந்த கிருபையை நாங்க பார்க்கிறோம் தகுதியே கிடையாது ஆனால் எதிர் நிமித்தம் நீர் ஆசிர்வதித்தீர் என்றால் ஆபரகாவோடு செய்த உடன்படிக்கினால இப்ப நல்ல கவனிங்க இன்றைக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்க தகுதி இல்லை தகுதி இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க அடுத்த வாரம் நம்ம பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தகுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த மனுஷனும் தகுதி நிமித்தம் ஆசிர்வாதம் கிடையாது எந்த மனுஷனுக்கு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் அவராலே நீங்கள் தகுதிப்படுத்தப்பட்டபடினால நீங்க என்ன சொல்லணும் கர்த்த நல்லவர் உங்களுடைய கிருபை என்றும் உள்ளது எல்லாம் சொல்லுவோம் கர்த்த நல்லவர் பாவத்தில் இருந்தேன் சாபத்திலே கிடந்தேன் என் கர்த்த நல்லவர் எனக்கு பதிலாலாக அந்த கல்வாரி சிலுவை ரத்தம் சிந்தி உடன்படிக்கை செய்தீரே அந்த உடன்படிக்கை ஆசிர்வாதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே அப்படி இருக்க பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதா இருக்கும் என் கைகளின் பிரயாசத்தை சாப்பிடுவேன் எனக்கு பாக்கியம் நன்மை உண்டாயிருக்கும் கடன் வாங்க மாட்டேன் அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பேன் என் வீட்டிலே என் வேதம் சொன்னபடியே என் ஆலையில் திராட்சரசம் புரண்டு ஓடும் என் ஆலையிலே என்னுடைய வேதம் சொல்லுகிறது என்னுடைய களஞ்சியம் பூரணமாய் நிரம்பும் எல்லாம் சொல்லுவோம் இப்ப நமக்கு களஞ்சி எல்லாம் கிடையாது அறுவடை பண்ணி நம்ம எடுத்துட்டு போய் களஞ்சின்னு சொல்லும்போது பான்ஸ் சேர்த்து வைக்கிற இடம் எல்லாம் சொல்லுங்க அறுவடை பண்ணி என்ன சொன்ன இப்ப என்ன அறுவடை பண்றீங்க கோதுமையா அரிசியா இப்ப சத்தமா சொல்லுங்க பயப்படுறீங்க ரெண்டு பேர் மெதுவா சொல்றேன் மாசம் வேலைக்கு போறீங்க அங்கெல்லாம் விசுவாசமா பண்றீங்க பாரு போலி வேலைக்கு போன உடனே யாருக்கா சம்பளம் கொடுத்துருக்கானா என்ன பேசவே மாட்டேன் கொஞ்சம் பேசுங்களேன் அப்பா என்ற கையில கொடுத்துட்டாங்க டியூட்டி நாலாம் தேதியும் சொல்லிட்டு போய் சேர்ந்துட்டீங்க நாலாம் தேதி போனோன்னு உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்தாங்களா எப்ப கொடுப்பாங்க அடுத்த மாசம் அது வரைக்கும் விசுவாசமா போய் வேலை செய்யல அதுக்கெல்லாம் விசுவாசம் இருக்குது ஐயோ கண்டிப்பா கொடுத்துருவோம் அப்ப கர்த்தர்கிட்ட வரும்போது அவர் கொடுப்பாரோ கொடுக்க மாட்டாரோ அதுதானே பிரதி இப்ப டவுட் ஆகுது அதுக்குதான் நாங்க வந்துருக்கிறோம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அவர் கொடுக்க மாட்டாரு நாங்க ஜோம் பண்ணோம் நீங்க கொஞ்சம் சண்டை போட்டு ஏதாவது வாங்கி கொடுக்க முடிஞ்சா வாங்கி கொடுங்க குடுத்துட்டாருன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நாங்க கொடுத்துரும் எனக்கு கண்மானவர்களே நான் இங்க மேல நின்று உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணும் போதெல்லாம் என் உள்ளத்துல ஒரு பெரிய பாரம் என்னன்னா அவரை நீங்க ருசிக்கணுங்க இவரை மாதிரி ஒரு தெய்வம் இல்லை என்பதை வாழ்க்கையில் கேள்விப்படக்கூடாது ருசிக்கம் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ காரியத்தை அனுபவிச்சீங்க கசப்பு வேதனை துக்கம் அன்புக்கு ஏங்கி தவிச்சியா இங்க அன்பு கிடைக்குமா அங்க அன்பு கிடைக்குமா இவங்க யாராவது எனக்கு ஏதாவது செய்வாங்களா ருசிக்கும்படி சில காரியத்தை அனுபவ ரீதியில வருவதற்கு நீங்க எது பார்த்தீங்க நான் சொல்றேன் இவர் தாயை விட சிறந்தவர் தகப்பனை விட சிறந்தவர் உன் நண்பனை விட சிறந்தவர் இவர் நல்லவர் என்பதை நீ ருசிக்க முடியுங்க அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது எல்லாம் சொல்லுவோம் இவங்க பாட்டு பாடி கத்துல துதிச்சாங்க பாருங்க விசுவாசி துதிச்சாங்க ஒருத்தன் ஒருத்தன் வெட்டிக்கிட்டான் கடல் மணல் மாதிரி ஜனங்க ஒருத்தன் ஒருத்தன் கத்தியில குத்திக்கிட்டான் மூணு நாளா அந்த கொல்ல அடிக்கிறாங்க உள்ள இருந்து பொண்ணையும் வெள்ளியும் எடுக்கிறான் நான் சொல்றேன் இவ்வளவு நாளா உனக்கு விரோதமா இருந்தவனை கத்த தகர்த்து போட்டு உன் வீட்டுல இனி வறுமை இருக்காது கடைசியா நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு மாடா உழைச்சி ஓடா உழைச்சி ரத்த வேர்வை சிந்தி பிச்சு பீராண்டி இப்படிதான் உலகத்துல பணத்தை சம்பாதிக்கிறான் ஒரு ஆள் சொல்றாரு நான் மாடா உழைக்கிறேன் ரத்த வேர்வை சிந்துறேன் இன்னத்த சொல்றான் அதெல்லாம் கிடையாது நாங்க பிச்சு பீராண்டி புடுங்குவோம் அவன்தெல்லாம் எந்த இது ரெண்டு கேட்டகரி மூணாவது கேட்டகரி இருக்குது கத்தரின் ஆசிர்வாதமே எல்லாம் சொல்லுங்க எதுக்கு நீ கஷ்டப்பட்டு மாடா உழைக்கணும் மாடா உழைக்க வேணாம் மனுஷனா உழ சொல்லுங்க உனக்கு ஞானம் கொடுத்துருக்க எதுக்கு மாடு மாதிரி மாடு மாதிரி மேல ஒரு யோக்க பொண்ணு போட்டுக்கிட்டு அப்படியே தர தரத்தன அது ஒன்னு எது வைக்கிறியோ அது இழுத்துன்னு போவோம் அது யோசிக்காது நீ மனுஷன் எதுக்கு பாரத்தை சுமக்கணும் அந்த மனுஷன் யோசிச்சான் ஒரு அம்பை வச்சு அந்த ரம்பத்தை வச்சு மரத்தை வெட்டணும் 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 என்னடா இது வெட்டவே மாதிரி அதை ஷார்ட் பண்ணா அதுக்கப்புறம் பிளேடு போட்டா அதுக்குள்ள மோட்டரை பிக்ஸ் பண்ணா டக்கு டக்குன்னு இப்ப வந்து வேர்வே வர மாட்டேன் பட்டு பட்டு வெட்டி போடுறான் ஒன் ஹவர்ல இருபத்தஞ்சு மரம் நாற்பது மரம் விழுந்துருது ஒரு காலத்துல அந்த இதை அந்த லாக வச்சுக்கிட்டு இழைப்பாங்க பாருங்க விஷு 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 இப்ப மிஷின்ல விட்டோன்னா சர்ரன்னு அழிச்சிடுது 
என்னென்ன ஷேப் பண்ணும் அதுவும் செய்தார் அது என்னென்னா பிகாஸ் தே யூஸ் த பிரெயின் அவங்க மூளையை பயன்படுத்துகிறான் அறிவை பயன்படுத்துகிறான் அப்போ அந்த வேலை பலு குறையுது இது வரைக்கும் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி கதை சொல்றாரு இந்த ஞானம் எங்கிட்ட இருந்து வருது ஞானம் இல்லாதவன் ஞானத்தை என்னிடத்தில் கேட்க கடவை உன் பலுவை குறைச்சி உனக்கு ஞானத்தை கொடுத்து திறமை இல்லாத உனக்கு திறமையை கொடுத்து உன்னை கெடுக்கிறதுக்கு உன்னுடைய ஆஃபீஸ்ல உன் வேலையில உனக்கு என்ன மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணி உன்னை கெடுக்கணும்னு பார்த்தானா அத்தனைக்கும் மேல உனக்கு ஞானத்தை கொடுத்தா வெக்கப்படும்படி நான் உயர்த்திட்டே வருவேன் பலத்தின் பேல் பலன் எல்லாம் சொல்லுவோம் மனுஷ <laughs> உன் கையில இருந்தெல்லாம் திருடு நினைச்சா கூட நீ பயப்படாத ஈசாக்கு கையில இருந்து கிணறு கொடுங்கனாங்க அவன் விட்டான் நீயே எடுத்துக்கணும் அடுத்த கிணறு தோன்றான் இங்க இருக்கிற தண்ணி அங்க போகுது வந்து எட்டி பாக்குறான் இவன் கிணறு ட்ரை ஆயிடுச்சு அங்க தண்ணி வந்துச்சு அதை புடுங்குறாங்க புடுக்கணும் ஈசாக்கு போய் இன்னொரு இடத்துல போய் கிணறு தோன்றான் அந்த தண்ணி அங்க போகுது உன்னை உனக்கு தெரியுது கிணறு தோன்றதுனால தண்ணி வரல இவன் கூட கர்த்தர் இருக்கிறான் நான் சொல்றேன் நீ உன் ப்ராஜெக்ட உன் வேலையை உன் பிசினஸ் நீ படிக்கிறத நீங்க செய்யறதுனால இல்ல உங்க கூட கர்த்தர் இருக்கிறதுனால நீங்க லாஸ் வர மாதிரி அதனால இப்ப நீங்க வேற ஆளு நீங்க புது சிருஷ்டி பழசெல்லாம் போயிடுச்சு இனிமேல் திறமை இல்லை பலன் இல்லை நான் பேக்கு எனக்கு தெரியாது நான் ஒன்றும் தெரியாது இந்த பேச்சை நிறுத்துங்க முடியும் என் கூட இருக்கிறாரு எனக்கு திறமை இருக்குது எனக்கு பலன் இருக்குது என் கூட கர்த்தர் இருக்கிறாரு குடும்பத்தை நடத்துவேன் வீட்டை நடத்துவேன் என் பிள்ளையை நல்லா வளர்க்க முடியும் என் வேலையை நான் திறமையாக செய்வேன் நான் சுறுசுறுப்பாக இருப்பேன் வீட்டை சுத்தமாக வைப்பேன் நல்லா கையை தடி தேவனை துதிப்பு சில பேர் ரட்சிக்கப்பட்டவங்க வீட்டுக்கு உள்ளே போனாலுமே பயமாக இருக்கும் பாருங்க கேட்டா ஜபம் பத்து மணி ஜபம் பன்னெண்டு மணி ஜபம் வீடு குப்பை தொட்டி மாதிரி இருக்கும் ஒரு வீட்டுக்கு போனோம் பாருங்க கால் வச்சேன் விளையாட்டு சொல்ல கால் எடுக்க முடியலைங்க நேற்று வச்ச சாம்பார் அது இதெல்லாம் போட்டு ஒட்டிச்சு ஜவும் டைம் மாதிரி அப்புறம் பார்த்தா ஜபமே ஜபம் 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 அதை தூயா வீட்டை முதல்ல நல்லா பாருங்க கர்த்தர் பிள்ளைங்க நான் சொல்றேன் எல்லா விதத்துல நீங்க எக்ஸலண்டா இருப்பீங்க புருஷன் சொல்வார் என்னைக்கு கோயிலுக்கு போச்சு அந்த வீடு உருப்பிட்டு செய்யான்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் சொல்றாங்க என்னைக்கு கோயிலுக்கு போச்சு அணில முடி கூட வர மாட்டேயா என்னைக்கு கோயில் போச்சு அணில இருந்து பார்த்தா அது ஒரு மாதிரி இருக்குது நான் இப்பதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் கோயிலுக்கு போவாதுன்னு ஏன்னா அவர் பயமா இருக்குது இது இப்படி இருக்குது முடி வாரந்து முடி வர மாட்டுது புடவே சரியா கட்ட மாட்டுது ஒரு அழுக்கு கந்தை எடுத்து அப்படியே சுத்தி இது மேல குடும்பத்துல நீங்க உங்க வாழ்க்கையில கத்தரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு உங்க புருஷன் சொல்லணும் இதுக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்தது ஆனால் இப்போ எல்லா வேலையும் செய்கிறாங்க சாமர்த்தியமாக இருக்குது மனைவி வீட்டை நடத்துது பிள்ளைகளை பார்க்குது என் சொந்தக்கார் வந்தால் எல்லாத்தையும் பார்க்குறாங்க அன்பாக இருக்காங்க பொறுமையாக இருக்காங்கன்னா உடனே நீங்கள் சொல்லணும் இது உங்களால் இல்லைங்க என் கத்தர் எனக்கு உங்கள் மேலே அன்பை கொடுத்துருக்காரு அப்போ வீட்டை நல்லா நடத்த முடியும் புருஷர்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பயப்படாதீங்க உன் மனைவி தேவை எல்லாம் சந்திக்க முடியும் இந்த உலகத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாத்தையும் திருப்திப்படுத்தலாம் மனைவியை திருப்திப்படுத்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது அவங்களை திருப்திப்படுத்துற அளவுக்கு உன்னால கொடுக்க முடியும் நீங்க எவ்வளவு வேணா கொடுத்து பாருங்க இருபதாயிரம் ரூபா கொடுத்து பாருங்க வாங்கிக்குவாங்க நாற்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்து பாருங்க வாங்கிக்குவாங்க ரெண்டு லட்சம் கொடுத்து பாருங்க வாங்கிக்குவாங்க அப்புறம் கேட்டு பாருங்க இன்னும் ரெண்டு லட்சம் கொடுத்தா கூட வாங்கிக்குவாங்க அவங்க எவ்வளவு கொடுத்தாலும் வாங்கிக்குவாங்க எவ்வளவு கேட்டாலும் அவ்வளவு கொடுக்கிற அளவுக்கு உன் கையை கத்தர் ஆசிர்வதிப்பாருங்க நான் சொல்ல அதனால் ஒரு பவுண்டரி லைன் போட்டுறாதீங்க ஒரு சின்ன வட்டத்தை போட்டு இதுதான் இதுதான் நம்ம வீடு காலையில் கட்டங்காய் அப்படி குடிக்கணும் காலையில் மதியானம் ஆச்சுன்னா ஒரு சாம்பார் ஒரு ஊர்காய் அப்புறம் சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா ஒன்றும் பேசக்கூடாது ஒரு கட்டங்காப்பி நைட் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு அரை இட்லி இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கைன்னு முடிவு பண்ணிடாதீங்க வாழ்க்கை மாறும் நீங்கள் நல்லா இருக்க முடியும் பக்கலாப் சொல்லுங்க நல்லா இருக்க முடியும் எல்லாம் ஒழிஞ்சிடுச்சு பாழிசெல்லாம் ஒழிஞ்சிடுச்சு பழைய தரித்திரம் பழைய சாபம் பழைய கேடு எல்லாம் ஒழிஞ்சு உங்க வாழ்க்கை ஆசிர்வாதமாக உன் பிள்ளைகளோட தேவையை நீங்க சந்திக்கும் போது சொல்லுவோம் அப்பா அம்மா பார்த்து பையன் சொல்லுவான் எங்க அம்மா அப்பா கோயிலுக்கு போன பிறகு கத்தரை ஆராய்ச்ச பிறகு எங்க குடும்பமே இன்னைக்கு முன்னுக்கு வருதுண்ணா நாங்க நல்லா இருக்கிறோம் ஏமேன் 
எழுந்து நாம் கத்தரை துதிப்போம் கத்தன் மிகவும் நல்லவர் நீங்கள் புது சிருஷ்டி ஆகவே நான் சொல்கிறேன் கிறிஸ்துவினாலே உங்களுக்கு இப்ப என்ன அதிகாரம் நான் ஆதாமுக்கு பூமியில் அதிகாரம் இப்பொழுது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பரலோகத்திலும் பூமியிலும் பாதாளத்திலும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த பூமியில் கட்டினால் பரலோகத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும் பாதாளம் நடுங்கும் இப்ப நான் சொல்ற நீங்க சாதாரணாலே கிடையாது உங்களுடைய அவுட்லுக் மாறிடுச்சு பழையதே நினைச்சிட்டு இருக்க கூடாது நான் பிறந்த நேரம் சரியில்லை அது இல்லை எல்லாம் விட்டுடுங்க சொல்லுங்க நான் புது சிருஷ்டி சொல்லுங்க புது சிருஷ்டி நான் ஆசிர்வாதமானவன் நான் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் என் குடும்பம் ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் வர வர நிறுத்தியாவேன் ஆயிரம் மடங்கு நன்றாக இருப்பேன் ஆமேன் அன்பின் பிதாவே மக்கள் ஸ்தோத்திரம் வார்த்தையை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்கிறேன் இனி குறைவில்லை கத்தாவே சத்தியத்தை அறிந்து சாதாரணமாய் அசாதாரணமான நிலைக்கு வந்துட்டோம் என்று நினைத்து விசுவாசித்து நான் ஒரு புது சிருஷ்டி பழைவுகள் ஒழிந்து போய்விட்டன எல்லாம் புதிதாகிவிட்டது நான் ஆசிர்வாதமாக இருக்கிறேன் என்று அன்புள்ளவர்களாய் இணக்கம் உள்ளவர்களாய் சுறுசுறுப்புள்ளவர்களாய் வேலையிலே திறமை உள்ளவர்களாய் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்கிறவர்களாய் எல்லா விதத்திலையும் உண்மையே வெளிப்படுத்தும்படி நீர் உதவி செய்யும் வழி நடத்தும் இயேசுவன் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல புகார்களை மறவார் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியான அன்பினுடைய ஐக்கியம் சந்தோஷம் சமாதானம் இப்பொழுது எப்பொழுதும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் இருப்பதாக ஆசீர்வதிப்பேன் அதை தடை செய்யாதே 